വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സോബോട്ട് ബയോ കോച്ചിങ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂ വീഡിയോ ഓഫ് സോബോട്ട് ബയോ കോച്ചിങ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അതായത് പാർട്ട് ടു ആണ് ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ദിസ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഇസ് ടൂൾസ് ഓഫ് റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ടൂൾസ് ഓഫ് റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഓക്കെ വിച്ച് ആർ ദ ടൂൾസ് എന്താ അതായത് റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് അതായത് ബയോളജിക്കൽ ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇതിനെ തൊട്ട് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വൺ ആണ് എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എൻ സി നമ്മൾ ഡി എൻ എ റിക്വയർഡ് ജീനുള്ള ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ മറ്റൊരു പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടറുമായിട്ട് റീകോമ്പിനേഷൻ നടത്തിയിരുന്നു റീകോമ്പിനെ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ അതിനായിട്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ആണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടൂൾ എന്താണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് അതായത് എൻസൈം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഡി എൻ എനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ കപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള എൻസൈംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് നോർമലി റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാക്ടീരിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാക്ടീരിയൽ കൾച്ചറിനെ തടയാൻ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അതായത് വളർച്ചയെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള എൻസൈം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് രണ്ടാമത് പോളിമറൈസ് എൻസൈം ഈ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ചെയ്യുക അതാണ് പോളിമറൈസ് എൻസൈം എന്ന് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എൻസൈമാണ് ലിഗേസസ് അതായത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഡി എൻ എനെയും പ്ലാസ്മി ഡി എൻ എനെയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എൻസൈംസ് ആണ് ലിഗേസസ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ടൂൾ ആണ് വെക്ടേഴ്സ് അതായത് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മുടെ വെക്ടർ ആരാണ് പ്ലാസ്മിഡ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ജീനിനെ നമ്മുടെ ഹോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് വെക്ടേഴ്സ് ആ വെക്ടർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഫോർത്ത് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ടൂൾ ഇസ് എ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം നമ്മൾ ഏത് ഹോസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണോ അതിനെ വളർത്തുന്നത് ആ ഓർഗാനിസം ആണ് ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബാക്ടീരിയ ഇസ് എ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ഇയർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് മേജർ ടൂൾസ് ഓഫ് റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൂൾ ആയിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ In 1960, the two enzymes are responsible for restricting the growth of the bacteriophage in E. coli. If you say that, in 1963, we have to isolate the scientists in 1963. There are two enzymes that are called E. coli. E. coli is called E. coli. That is a bacteria. E. coli is called E. coli. That is a bacteria. E. coli is called E. coli. E. coli is called E. coli. ഈ ബാ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈക്വോളി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ബാക്ടീരിയകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പെട്രി ഡിഷിൽ ഇങ്ങനെ വളരുന്നുണ്ടാവും ഇമാജിൻ അപ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയകൾ നോർമലായിട്ട് വളരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിനകത്ത് ചില കണ്ടാമിനേഷൻസ് വരും കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പൂപ്പലുകൾ വരാൻ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊല്യൂഷൻ വരിക ആ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് വരിക അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പ്യുറായിട്ട് കിട്ടില്ല അതായത് ആ വരുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇവിടുത്തെ കേസിൽ
അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നറിയോ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രോത്തിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിലോട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു മീതേൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ആഡ് ചെയ്യും ഡി എൻ എ നോർമൽ ഡി എൻ എയിലേക്ക് ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡി എൻ എ നടക്കില്ല മീൻസ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷനും ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്തും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ദ കട്ട് ഡി എൻ എ ഈ എൻസൈമുകൾ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമുകൾ ഡി എൻ എനെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എൻസൈമി ഇതിനങ്ങ് മുറിച്ച് കളയും പിന്നെ ഈ ബാക്ടീരിയക്ക് വളരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പിന്നെ ഈ ബാക്ടീരിയക്ക് വളരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ചനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈറസസ് ആർ കോൾഡ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് ക്ലിയർ ഇനി അങ്ങനത്തെ രണ്ട് എൻസൈമുകൾ ഇവർ കണ്ടെത്തിയല്ലോ അതിൽ ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കഴിവുള്ള എൻസൈം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് സെക്കൻഡ് എൻസൈം ദാറ്റ് ഈസ് കാർഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസസ് എന്താണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലെ ഡി എൻ എനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ കാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള എൻസൈം ദാറ്റ് ഈസ് കാർഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് ദിസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ കാരണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കണത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പേരാണ് ഹിന്ദി ടു എന്താണ് ഹിന്ദി ടു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ ഡി എൻ എനെ കട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ അത് ഡി എൻ എനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊരു റൂളുണ്ട് എന്താ റൂൾ എന്നറിയോ കട്ട് ഡി എൻ എ അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് സൈറ്റ് ബൈ റെക്കഗ്നൈസിങ് എ സ്പെസിഫിക് സീക്വൻസ് ഓഫ് സിക്സ് ബേസ് പേസ് അത് വെച്ചാൽ ജി എ എ ടി ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡി എൻ എൻ്റെ ഒരു സിക്സ് ബേസ് പെയർ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഓർക്ക് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടായിക്കോളൂ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ഭാഗം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയും ഭാഗം ഞാൻ കാണിച്ചു സിക്സ് ബേസ് പെയർ ഉള്ള ഒരു ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് വരും ജിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് വരും ജിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സി വരും എ അതായത് ഗ്വാനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈറ്റോസിൻ അടീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തൈമിൻ പിന്നെ അടീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വീണ്ടും തൈമിൻ തൈമിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അടീനിൻ തൈമിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അടീനിൻ സൈറ്റോസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗുവാനിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ സീക്വൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള റെക്കഗ്നീഷൻ സീക്വൻസ് സിക്സ് ബേസ് പെയർ ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സിക്സ് ബേസ് പെയർ ഉള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റെക്കഗ്നീഷൻ സീക്വൻസിൽ മാത്രമേ ആര് കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസസ് കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഇവർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡി എൻ എനെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ജീനുകളെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തൂടെ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ എക്സാം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് റെക്കഗ്നീഷൻ സീക്വൻസ് റെക്കഗ്നീഷൻ സീക്വൻസ് ഇസ് ദ സ്പെസിഫിക് സൈറ്റ് ബൈ റെക്കഗ്നൈസിങ് എ സ്പെസിഫിക് സീക്വൻസ് ഓഫ് സിക്സ് ബൈ എസ് പേസ് ദർ ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കട്ട് ദ ഡി എൻ എ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ റെഗുലേഷൻ സീക്വൻസ് എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ മാത്രമേ ആര് കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവർ കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേരെന്താ ഹിന്ദി ടു അപ്പോൾ അതുപോലെ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എൻസൈമിൻ അല്ല ഒരു ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസിന് എങ്ങനെയാണ് പേര് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പേരിടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം എക്കോ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു എൻസൈം ക്ലിയർ അതിനെങ്ങനെ പേരിട്ടിരിക്കാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏതാ ഇ ഓക്കെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ കംസ് ഫ്രം ദ ജീനസ് അതായത്
ദെൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഡി എൻ എനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങിലെ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ എന്തായിരുന്നു ഫോറിൻ ഡി എൻ എടുത്തിട്ട് ഡി എൻ എനെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം അതായത് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് വരുന്നത് ന്യൂക്ലിയേഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ന്യൂക്ലിയേഴ്സസ് പറയുന്ന എൻസൈം ഗ്രൂപ്പിലാണ് ആര് വരുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയേഴ്സസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സസ് ആൻഡ് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സസ് ക്ലിയർ അതിലെ എക്സോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നൊരു എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഡി എൻ എനെ കട്ട് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലോട്ട് വരേണ്ടത് എന്താണ് ഇതൊരു ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഇതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തെഴുതുന്നതെന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അതൊരു വേറെ എവിടുന്നോ വന്നതൊന്നും അല്ല ഈ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു പീസിനെ നമ്മളൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ച് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക എന്താണ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് റിമൂവ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ഫ്രം ദ ഫാ ഫ്രീ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡി എൻ അതായത് ഈ ഡി എൻ എയുടെ ഫ്രീ എൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അറ്റം ഉണ്ടല്ലോ ആ അറ്റത്ത് നിന്നാണ് എന്ത് കട്ടി ഏത് അതായത് നമ്മൾ അറ്റം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ അവർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത ആ സീക്വൻസിൽ ഒരറ്റത്ത് നിന്നാണ് ഡി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ക്ലിയർ ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം റെഡ് കളർ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ അറ്റത്ത് നിന്നൊരു സൈറ്റോസിനെ കളയും പിന്നെ ഒരു ടൈമിനെ കളയും അങ്ങനെയാണ് അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ടൊന്നും കട്ട് ചെയ്യില്ല ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റെക്കഗ്നേഷൻ സീക്വൻസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീ എൻഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് എൻസൈമാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ സോറി റെസ്ട്രിക്ഷൻ എക്സോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സസ് ദെൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻറ്റോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് നിന്നല്ലേ മീനിങ് ഔട്ട്സൈഡ് അതായത് പുറത്തു നിന്നൊരു പുറത്ത് കിടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും എൻറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻസൈഡ് അകത്ത് പോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും മേക്ക് കട്ട് അറ്റ് ദി സ്പെസിഫിക് പൊസിഷൻ വിത്തിൻ ദ ഡി എൻ എ ക്ലിയർ മേക്ക് കട്ട് അറ്റ് ദി സ്പെസിഫിക് പൊസിഷൻ വിത്തിൻ ദ ഡി എൻ എ ക്ലിയർ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഇവിടെ ജി എ ടി ടി സി നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് സീക്വൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ ജീയുടെയും എയുടെയും ഇടയിലാണ് ആര് കട്ട് ചെയ്യുക ഈസ് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്യുക അതായത് അകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു എൻഡാണ് ഇവിടെ എയും ടീൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഓർക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും എയുടെയും ടീയുടെ ഇടയിൽ ഇടയിൽ പോയിട്ട് അതായത് മിഡിൽ പോർഷനിൽ പോയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസിലെ എൻറ്റോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുക ഇവർ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് റെക്കഗ്നൈസസ് എ സ്പെസിഫിക് സീക്വൻസ് നമ്മളിവിടെ ജനറലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻറ്റോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സ്പെസിഫിക് സീക്വൻസിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് പാലിൻഡ്രോമിക് സീക്വൻസ് പാലിൻഡ്രോമിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് റീഡ് ചെയ്താലും ഇങ്ങോട്ട് റീഡ് ചെയ്താലും ഒരുപോലെ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പാലിൻഡ്രോമിക് സീക്വൻസിനെ വിളിക്കുക ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മലയാളം മലയാളത്തിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വായിക്കുക എം എ എൽ എ വൈ എ എൽ എ എം തിരിച്ചു വായിച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലെ എം എ എൽ എ എ വൈ എ എൽ എ എം തിരിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ കേസിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരും അതായത് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് സ്റ്റാൻഡിലുള്ള അതേ റീഡിങ് തന്നെയാണ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും അല്ലേ ജി എ എ ടി ടി സി ജി എ എ ടി ടി സി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സീക്വൻസിൽ മാത്രമേ ആര് കട്ടിയുള്ളൂ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻറ്റോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ സീക്വൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാലിൻഡ്രോമിക് സീക്വൻസസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാലിൻഡ്രോ വാട്ട് ഇസ് പാലിൻഡ്രോംസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് പാലിൻ